はいこんにちはデンタバキ族のマサです今日紹介するのはこちらですねこれイビック、えー、VTC ミニこれあのバッテリーの VCT とよくね混ざっちゃうんですけど VTC ですねミニこれの下とそれからねこの新しいトロンアトマイザーねこれセットでね入荷したんでこいつを紹介していきたいなと思いますはい、えー、今日はね赤を見せてますけど他にねえー、とシルバーシルバーじゃねえホワイトとブラックとあとなかったっけあったような気がするけど、えー、ホワイトねブラックそれぞれ結構マットな仕上がりでいいんですけどホワイトの方はねよく見るとねちょっとパールがかってる感じはありますねこれなかなかこれもいい色ででね意外とあの M5 とかでね店頭で使ってる好評なのがこの赤。若干フェラーリっぽい色でねなんか3倍強そうな感じはしますねじゃあねアトマイザーの方から見ていきましょうかえー、これトロンアトマイザーえー、口ドリップチップは5点ですねここまで赤っていうのはねなかなか<笑>いいですよね統一感ってねテカテカの赤ねでこれパッと見てえって思うのがエアフローがエアフローの穴が見えないじゃないですかこれねこっから入るんですよこっからこっからエアを取るんですねここの溝があるじゃないですかでえっ、ー、とエアフローはですねちょっと見にくいんですけどここが実はリングになってるんです見えますかねこうこうでこうやって見ると今これが全開なのかな逆か全閉か。で、これで全開になるっていうね。かなりスッキリしてますよね。でね、あの、まあ、漏れに強いですよね。漏れて、だだ漏れになったとしても、こっから溢れてくる感じなので、これね、まだね、使ってないんで、どれだけ漏れてるかわかんないんですけどね。でまあ、このデザイン的には、ね、いいんでしょうか悪いんでしょうかこれ好み分かれると来るかと思いますけどね。でコイルはあのイゴワンと同じコイルは使えますのでリビルドしたい方はね CLR コイル使えばいいと思います。ね。これがトロンアトマイザーこんなところでございます。はいじゃあ次バッテリー見ていきましょうか。はい、えー、バッテリーはね18650を1本入れるタイプですえー、っとこれはねプラスが上になりますね最近ねなんかものによってこっちが上だったり下だったりっていうねバラバラでちょっと不親切ですよね、えー、蓋はバッテリーで結構このバッテリーがっちりしてるんでねこれちなみに反対だと入りませんまあほとんど大きさ同じだからね反対でもいいんじゃないかと思うんですけどはいこれでまずパワーモードになってますねこれでねメニューがねちょっとね特殊な特殊っていうかね e b i c 使ったことある方だったら分かると思うんですけどそうじゃない方はねとっつきにくいんですよなので簡単にちょっと説明していきますねまずね、えー、メニューに入るのはねスリークイックなんですそうすると点滅して今これワット表示 V ワットモードなんですけどこれでプラスを押すと、えー、変更今バイパスいわゆるメカニカルモードってやつですね。えー、温度管理のニッケル。それからチタン。SS。で、パワーモードに戻ると。で、えー、ここでモードを決定したら今度マイナスを押します。そうすると今度、ワットの設定に行きますね。えー、温度管理の時はね、ワットはね、メニューからしか変更できないんですね。今これ温度管理モードじゃないですか。で、プラスマイナスを押して変更できるのは温度だけで、ワットは固定になるんです。なんで、ワットを変更したければ、これで変えていく。でね、これはさらにね、ワットはね、一方通行なんですね。上がるだけなの。下げられないの。下げるとね、メニューの他のモードに行っちゃうからね。だから、行き過ぎたなと思ったらね、これね、ちょっと良くないとこなんだけど、一回条件のように75まで上げなきゃいけないんですよ。これなんとか。で、75に行ったらもう一回やって、ここで1ワットから
これちょっとねなんとかしてほしかったですねねうん、なんかちょっと行き過ぎちゃったけどいいやみたいなねで、えー、ここがね抵抗値のオームロックってやつですねアトマイザーロックこれでプラスを押すごとにロックアンロックが切り替わりますこれ見えてるかな大丈夫、ね、今ちょっと乗ってないのでロックわかんないですけれどでこの辺はパフカウンターとそれからなんていうのファイヤータイムっていうんですかね累積の通電時間みたいなこれをはマイナスを押すとゼロになりますどっちもいらないねこんなところでねでねあのー、さっきのトロンアトマイザーとりあえずキットのに入ってたのはこれカンタルのコイルだったんでカンタルの1オームだったんでこれねリキッド入れて吸ってみましょうあのー、チャージとかはもうほぼイゴワンと一緒です入れて吸っていきますねこのトロンアトマイザーね、あのー、イゴワンメガとほとんど、なんだろう、構造は変わんないんですけど、ちょっとね、使ってみた感じね、かなり前のものより漏れにくいんじゃないかなって。前イゴワンでね、ここがよく漏れるんだな、みたいな動画上げたと思うんですけど、そこのね、チャンバーのかぶさるところっていうのもね、形状がね、改善されてますしね、まあ、あの、漏れたとしてもね、一回ここの下のリングのところに溜まる構造になってるので、なんかざんざん溢れてくるみたいなことは少ないんじゃないかなと思いますね今のところねなんか漏れるなっていう感じはないですでね味はねもともと5番目がいいですからねうん美味しいよ美味しいただねこれのねイービックミニのね進化っていうのはね実は俺は温度管理にあるんじゃないかなと思うんですよねえー、とこれをチタンにしてあちなみにあのセットにねチタンコイルもニッケルコイルもついてますんですぐに温度管理として楽しむことももちろんできます450度、ね、の 20W20.8W ワットこれがね、かなりね、いいんですよ、実は。まあ、価格的に、その、イーディフのアイスティック40とか、えー、っと、あとなんだ、ウィズメックのやつとかね、はちょっとそれより高いんですけれども、あの、IPV の D2 なんかと同じぐらいの価格帯になってくると思うんですが、これはね、もしかしたら D2 を、温度管理においては超えてるんじゃないかなって思いますね。で、DNA40 もそうなんですけど、SS コイルにね、対応してないじゃないですか、D2 っていうのは。で、なんだろう、その制御のこの波の細やかさっていうのがね、かなり DNA42 複。空白してるかもしかしたら超えてんじゃないかなって思うんですよね。吸った印象ですけどもね。もうちょっとねデザインがデザインはね D2 の方が圧倒的に好きなんですよ。あっちの方がかっこいいんですけど、このね性能の良さっていうのもね、うーん捨てがたいねこれ迷うね。どっちにしようかなみたいな。まあそんなところでね、こいつはなかなかできるやつでした。ではまた。